हेलो एवरीवन मेरा नाम सी तिवारी है और मेरे साथ हैं रीजनिंग फैकल्टी अनिल सर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो एसबीआई क्लर्क और अभी पीओ का एग्जाम होने जा रहा है प्री का और मेंस का उसमें क्या स्ट्रेटजी होगी और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा हमारा होगा रीजनिंग कि रीजनिंग के लिए हम लोग क्या स्ट्रैटी फॉलो करें बेसिकली रीजनिंग में बहुत सारे पैटर्न चेंज हो रहे हैं और जिनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस वो है आ, पजल की और सिटिंग अरेंजमेंट की बहुत सारे पैटर्न है बच्चों को लगता है कि हम जो करके जा रहे हैं वो चीज आ ही नहीं रही है तो आई थिंक ये जो स्ट्रैटी है ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी तो प्लीज आ, आप लोग इसे जरूर सुनिए और इसको फॉलो जरूर कीजिएगा सर प्लीज आप बच्चों को आ, गाइड कीजिए कि हमने किस तरीके से और किस फील्ड में किस सेक्शन में सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना है किस टॉपिक को सबसे पहले पिक करना होगा किस वजन को हमने नहीं टच करना किस तरीके से क्या करना है प्लीज आ, इनको थोड़ा गाइड कीजिए हेलो ऑल देखिए मैं बताना चाहूँगा अभी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है एस बी क्लर्क और एस बी पी बहुत अच्छी वैकेंसी है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ठीक है और बेनिफिट सर आप आपने देखा ही है सेक्शन बट ऑफ एनी है ना तो बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है डेफिनेटली क्योंकि सेक्शन में कोई फेल नहीं होने वाला है एस बी क्लर्क एज वेल एज एस बी पी ठीक है हाँ मेन आपने जैसा बोला सर कि रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो बच्चे रीजनिंग में बहुत डरते हैं पजल और सिटी के रीजमेंट को लेके सो आई थिंक आई सजेस्ट कि स्टार्टिंग में सर रीजनिंग में स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि जो पजल और सिटी के रीजमेंट है बेटर है उनको स्किप किया जाए डेफिनेटली क्योंकि हमको पता है कि इस बार ऐसा है सर कि हर स्लॉट में टाइम सेक्शन दिया हुआ है ट्वेंटी मिनट्स ट्वेंटी मिनट्स ट्वेंटी मिनट्स अगर पी की बात करें ठीक है और मेन्स में भी उनके पास टाइम लिमिट है ठीक है तो बेटर है पहले पर्सनल और सिटी अरेंजमेंट को स्किप करके जो भी अदर टॉपिक्स हैं वो पहले कवर कर लिया जाए देन आफ्टर उनको पर्सनल और सिटी अरेंजमेंट अटेम्प्ट करना चाहिए तो ये रीजनिंग की स्ट्रेटजी होनी चाहिए ठीक है सर हाँ और अगर बात करते हैं बाकी सारे पार्ट जैसे प्री की बात करें सर तो प्री में बेस्ट स्ट्रेटजी होती है मैथ्स की अगर बात करें तो सर फोर टॉपिक्स बहुत बेस्ट होते हैं मैथ्स में अच्छा खासा स्कोर करने के लिए लाइक डी आई डेटा इंटरप्रिटेशन नंबर सीरीज इन विथ क्वालिटी जिसे हम क्वालिटी के क्वेश्चन भी कहते हैं एंड सिंप्लीफिकेशन है ना ये चार चीज़ें हैं तो ये चार अगर स्टूडेंट uh, अपना कवर करते हैं अच्छा से स्ट्रॉन्ग करते हैं तो डेफिनेटली वो मैथ्स में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं और इस डी के स्टडी तो सर मैंने बता दी है कि पर्सनल सिटी ग्रेजमेंट को स्किप करके बाकी सारी चीज़ें वो कवर कर ले लाइक सिलॉग्स हो गया इन इक्वालिटी हो गया रैंकिंग हो गया डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया ब्लड रिलेशन हो गया और भी जो टॉपिक्स हैं तो वो कवर करके फिर सिटी ग्रेजमेंट पर्जल को लास्ट में वो अटेंड कर सकते हैं ठीक है सर तो हमारे पास कोई ऐसा बुक है या स्पीड टेस्ट है वैसे कौन सा भी बहुत अच्छा है तो आई थिंक कैंडिडेट्स को वो प्रेफर करना चाहिए अब ये तो जैसे हम प्री की बात करें मैथ्स में आप जानते हैं कि बहुत सारे पैटर्न कभी कभी लोगों को लगता है की एस बी आई है तो ये कैट मैट के पैटर्न को फॉलो करेगा तो क्या ये सच है कि रीजनिंग में वो एक कैटमैट के पैटर्न को फॉलो करता है क्योंकि एक भूत सा बन गया है कि रीजनिंग ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेफिनेटली uh, सर अगर बात करें अभी पास्ट uh, एक्सपीरियंस जितने भी एग्जाम के व्यूज अगर हम लें तो डेफिनेटली रीजनिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है जो कि पहले सबसे ईजी था मैक्सिम स्कोर पहले स्टूडेंट करते थे आज की डेट में सर सबसे टफेस्ट रीजनिंग बन चुका है तो काफी बड़ा इशू बन चुका है रीजनिंग 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 बच्चे डर रहे हैं रीजनिंग ठीक है ऐसा कुछ नहीं डेफिनेटली सर अगर टफ है तो ऑल ओवर इंडिया में सबके लिए टफ है अगर स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनका एक लेवल होना चाहिए है ना तो अगर मेंस की बात करें सर तो मेंस में डेफिनेटली देखो एस बी आई क्लर्क की बात करें या पीओ की बात करें तो पीओ में सर अभी जैसे अपॉर्चुनिटी है चार अगस्त डेट है है ना मेंस का डेट है फोर्थ ऑफ अगस्त तो अभी टाइम अच्छा है सर अगर अभी से प्रैक्टिस चालू कर दिया जाए तो अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है रीजनिंग में भी है ना और रीजनिंग में आई थिंक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं लाइक अगर मेन्स की बात करें तो डेटा सफिशियंसी भी आता है सर मशीन इनपुट आउटपुट भी आता है है ना सिटिंग अरेंजमेंट पजल तो डेफिनेटली आता ही आता है जिससे कैंडिडेट डरते भी हैं है ना तो उससे भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट सबको पता है तो वो अगर प्रैक्टिस करते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल भी किया जा सकता है डेफिनेटली एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है पंकज मोरे की रीजनिंग में हमें कौन कौन से टॉपिक करने चाहिए पहले कौन से पढ़ने चाहिए तो प्लीज बताइए इनको डेफिनेटली देखिए पंकज मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप प्री की बात कर रहे हैं तो जो बेस्ट स्ट्रेटेजी मैंने बताई है देखो सर रीजनिंग में ऐसा है कि आपको सारे टॉपिक आने चाहिए है ना ऐसा कुछ भी नहीं कि आप छोड़ सकते हैं हाँ लेकिन एक आ, क्लर्क की अगर बात करें एसबी क्लर्क जैसे पहले एग्जाम होने वाला है एसबी क्लर्क का जूनियर एसोसिएट्स का तो इसमें आप क्या कर सकते हो प्री में कुछ ट
और प्री में आज तक कभी भी नहीं है मशीन प्रॉब्लम तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं डाटा सफिशियंसी के आने के चांसेस कम होते हैं प्री में तो आप वो भी अवॉइड कर सकते हैं लॉजिकल सेक्शन आज तक प्री में तो सर नहीं देखा गया है तो वो भी अवॉइड कर सकते हैं तो ये कुछ टॉपिक है ठीक है लाइक एक डी एफ डी भी है डाटा फ्लो डायग्राम तो वो सर एक बार ही आया है एस बे ह्यूमेंस में ठीक है तो आप वो भी अवॉइड कर सकते हैं डाटा फ्लो डायग्राम नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग टॉपिक है तो डिसीजन मेकिंग टॉपिक है वो भी पीओ मेन्स में आता है तो वो भी आप अवॉइड कर सकते हैं डेन ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए अगर आप ये अवॉइड करें तो जो बचते हैं सर सिलॉक्स इन इक्वालिटी डायरेक्शन डिस्टेंस स्कोरिंग डिकोडिंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये क्लैरिकल के लिए मैं बता रहा हूँ ठीक है प्री के लिए तो ये सारे टॉपिक आप कवर कर सकते हैं एज वेल एज बचा क्या फिर सिटिंग रेजमेंट पसंद फिर ये सब करने के बाद आप पजल और सिटिंग रेजमेंट कर सकते हैं तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्री के लिए डेफिनेटली स्कोर करने के लिए आप ये देखिए कि आपका सेक्शन कौन सा पहले बेटर है आ, ये अच्छा है कि सेक्शनल नहीं है बट टाइम सेक्शनल जरूर है तो आपने ये भी देखना है कि मैं इतने टाइम में कवर कर पा रहा हूँ कि या नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए डिपेंड करती है प्रैक्टिस कि आप प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें रेगुलर स्पीड टेस्ट दीजिए अपने आपके एवेल्यूशन कीजिए कि आपने कितना किया और स्पीड टेस्ट सिर्फ देना ही नहीं है उसको देखना भी है कि प्रैक्टिस भी करना है कि जो मेरे से नहीं हुआ उसको सॉल्व कीजिए प्रॉपर टाइम दीजिए और साथ ही साथ ये जरूर कीजिएगा कि आ, आप जनरल अवेयरनेस को जरूर करते जाएं कि ऐसा ना हो कि मैं मैथ्स में ही जाकर के जनरल अवेयरनेस करूंगा अभी प्री में सिर्फ मैंने इंग्लिश मैथ और रीजनिंग ही देखना है तो वो लास्ट में उतना टाइम भी नहीं रहता तो पहले से जरूर रेगुलर एटलीस्ट करेंट जरूर करते रहें स्टेटिक पार्ट को कवर करते रहें क्योंकि ये डिपेंड कर कुछ फिक्स नहीं करता कि कितना उसमें स्टेटिक होगा कितना करेंट होगा और कितना बैंकिंग कभी कभी ये पोर्सन ऊपर नीचे भी होते हैं इस समय स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो स्पोर्ट जरूर करके जाए और एक्चुअली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये है कि बच्चे पढ़ते हैं फिर एकदम रिदम खो देते हैं फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो है थोड़ा तो फ्रस्ट्रेशन लेवल डाउन होने लगता है तो इसके लिए सर अभी बच्चे कैसे डील करें कि हाँ फ्रस्ट्रेशन को हमने कैसे कंट्रोल करना है क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एस क्लर्क और बैक टू बैक पीओ है उसके बाद हमारे पास आई तो अभी फिलहाल हमने हाँ कैसे इसको अभी समझ समझे डेफिनेटली सर देखिए बच्चे एक तो एग्जाम का नाम सुन के डर जाते हैं और एस बी की बात करें तो जाहिर सी बात है सर लेवल थोड़ा हाई होता है लेकिन मैं एक गुड न्यूज भी देना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि लास्ट एस बी मेंस में कोई सेक्शन कट ऑफ ही नहीं था मेन्स की मैं बात कर रहा हूँ फिफ्टी कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके जीरो में भी सिलेक्शन हुआ है मतलब उनका सर स्कोर इंग्लिश में जीरो था दे गॉट सेलेक्टेड ठीक है मैथ्स में जीरो था दे गॉट सेलेक्टेड तो 50 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो सेलेक्ट हो गए थे एस बी पीओ में ठीक है तो इस बार अगर हम बात करें तो पीओ मेंस में भी डरने की जरूरत नहीं है कैंडिडेट्स को ठीक है आ, अगर उनका स्कोर कम भी आता है तो ऐसा नहीं कि वो फेल हो जाएंगे हाँ मेन मोड होना चाहिए सर जैसा आपने सही बोला जी क्या करते हैं लोग अवॉइड करते हैं प्री में जस्ट वो तीन सब्जेक्ट को फोकस करते हैं तो मैं भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि मेन्स के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचता है तो आपको जी जो सेक्शन है वो आपको डेली अप टू डेट रहना चाहिए पढ़ना चाहिए है ना आपको डेफिनेटली करना चाहिए और हमारा सर बैंकर्स अड्डा का जो कैप्सूल है सर वो तो बहुत फेमस आपको पता ही है तो कैप्सूल मैं खुद सजेस्ट करता हूँ आप भी सजेस्ट करते होंगे सर है ना डेफिनेटली कैप्सूल प्रेफर करना चाहिए बच्चों को ताकि अच्छा खासा वो जी सेक्शन में मेन्स में वो स्कोर कर सको ठीक है और रही बात रीजनिंग की मैथ्स की इंग्लिश की तो इसके लिए डेफिनेटली टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा पार्ट है टेस्ट सीरीज में आप प्रैक्टिस करके अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं और हाँ जैसे आपने बताया सर कि एनालिसिस भी करना चाहिए टेस्ट देने के बाद एनालिसिस डेफिनेटली वो करना चाहिए सपोज आप रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो रीजनिंग में आपने स्लॉग्स बनाया तो कितने टाइम में आपने बनाया वो मेन है पांचों करेक्ट कर रहे हैं वो तो ठीक है लेकिन कितना टाइम लग रहा है वो चीज भी है लाइक like, सिलॉग्स में अगर फाइव क्वेश्चन है तो टू टू थ्री मिनट से बिफोर में बननी चाहिए उससे ज्यादा एक्सेस टाइम नहीं लेना चाहिए और जैसे मैथ्स में इस बार सर रीजनिंग के लास्ट ईयर भी था वो तो रीजनिंग के साथ कंप्यूटर है तो लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं इनका कुछ क्या फिक्स पैटर्न है या फिर कभी कभी आते भी नहीं है ये भी मायने रखते हैं डेफिनेटली सर अगर उसकी बात करें देखो कंप्यूटर की तो लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो सर रीजनिंग प्लस कंप्यूटर मर्ज है रीजनिंग में कंप्यूटर मर्ज है बट सर लास्ट टाइम कंप्यूटर के जीरो क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे एस बी क्लर्क एज वेल एज एस बी दोनों में सर कंप्यूटर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो मैं तो यही गाइड करूंगा कि कंप्यूटर ना पढ़े स्टूडेंट तो ज्यादा बेटर है और लास्ट टाइम तो पीओ में क्लर्क में दोनों में कंप्यूटर के एक भी क्वेश्चन नहीं आए थे ठीक है एक आपका एस बी क्लर्क मेन्स की बात करें तो उसमें फाइव क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड रीजनिंग था ठीक है तो वहां पर लॉजिक लगाना था ठीक है वी कैन से किसी ने अगर कंप्यूटर पढ़ा है ऑलरेडी बैकग्राउंड कंप्यूटर का तो उसको तो कंप्यूटर कुछ करने की जरूरत नहीं सर बहुत ईजी
और एटलीस्ट एक जॉब तो सिक्योर होनी ही चाहिए हमारी मोर देन टू थाउजेंड वैकेंसी पीओ में है और अप्रोक्स एट थाउजेंड क्लर्क में है तो इसमें हमें सिर्फ एक सीट चाहिए तो ये मत देखिए कि नहीं आ, कैसे होगा कितना टफ होगा डेफिनेटली निकालते लड़की है कोई एलियंस नहीं है जो बाहर से आते हैं हम ही लोगों में से होते हैं तो अपने आपको कॉन्फिडेंट रखिए बस मेहनत डिपेंड करेगी कौन कितना मेहनत कर रहा है और आखिरी टाइम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपने पूरे साल क्या किया डजन मीन वो मायने नहीं रखता जिनका नहीं हुआ जो भी जैसा रिजल्ट रहा आई बी पी एस या आर बी आई असिस्टेंट का वो सब पास्ट था पास्ट को भूल जाइए फिलहाल जो फ्यूचर है आपके सामने उस पर कंसेंट्रेट कीजिए एंड हमारी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू